அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வஸ்லாம் அவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வசனத்தை ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் இன்னமல் ஹயாத்து துன்யா லஹிபு வலஹூன் நாங்கள் துனியா துனியா ஆண்டு சாகுறோம் தானே துனியா துனியா ஆண்டு அலையும் போது அலைகின்றோம் தானே அல்லாஹு தாலா குரான் எப்படி சொல்றான் தெரியுமா இன்னமல் ஹயாத்து துன்யா லஹிபுன் வலஹுன் வசீனா இந்த துனியாவுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு விளையாட்டு இந்த துனியாவுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு அலங்காரம் இந்த துனியாவுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒத்த ஃபாகுரும் பைனக்கும் உங்களுக்கு இடையில மனிதர்களுக்கு இடையில ஒரு ஒரு பெருமைப்பட்டு கொண்டு போட்டி போட்டு கொண்டு எப்படி நீங்க அதை செய்கிறீங்களா நானும் அதுக்கு எதிராக செய்கிறேன் நீங்க சின்னொரு வாகனத்தை வாங்குறீங்களா நான் வந்து ஒரு லேன் குரூசரை வாங்குறேன் நீங்க இன்ட கூலரா நான் பி எம்டபிள்யூ வாங்குறேன் இப்படி போட்டி இதுதான் துணியா நீங்க ஒரு தட்டு கட்டுறீங்களா நான் ரெண்டு தட்டு கட்டுறேன் அல்ல சொல்றான் ஒத்த ஃபாகுரும் பைனக்கும் உங்களுக்கு இடையில போட்டி போட்டு கொண்டு பெருமை அடிச்சு கொண்டு அவரை தாழ்வா பார்த்து கொண்டு இவர் உயர்வாக பார்த்து கொண்டு இதான் துணியா ஒத்த காசுல் அம்மா அலிவல் அவுலாஜ் அதை மாதிரி துணியால வேற என்ன செய்யலாம் பொருளாதாரத்துல நான் கூற நீ குறையன்னு சொல்லலாம் குழந்தை குட்டி பெற்றெடுக்கிறதுல எனக்கு ஒரு அஞ்சு புள்ள இருக்குது உனக்கு ரெண்டு புள்ள இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது எனக்கு பத்து புள்ள உனக்கு ஒரு புள்ளு போட்டி போடலாம் இதான் துணியா இப்ப விளங்கிட்டா அல்ல இந்த துணியாவை படைச்சு துனியாவில் வாழ்றதற்கு மனிதர்களையும் படைத்து நீங்க வாழுங்க துனியாவை வாழுங்கன்னு சொல்லி போட்டு இந்த துணியா பத்தி எல்லாம் என்ன சொல்றான் துணியாவுடைய வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு ஒரு 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 அலங்காரம் உங்களுக்கு இடையில போட்டி போறாம வரக்கூடிய ஒரு கட்டம் ஆஹ் போட்டி போடுறது பெருமை அடிக்கிறது இதெல்லாம் துணியால தான் அல்லா சொல்கிறான் இது எது மாதிரி தெரியுமா கமசலில் ஒரு மலையை போன்று அல்லா சொல்கிறான் இந்த துனியாவுடைய வாழ்க்கை ஈமான் இல்லாத ஒரு காஃபிரை எப்படி ஏமாத்திச்சோ ஒரு மலை ஒரு காஃபிரை ஏமாத்திற மாதிரி தான் இந்த துனியாவுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக நம்புறவன் எப்படி மழை பெய்யுது மழை பெய்ஞ்ச உடனே நீங்க போட்ட அந்த விதை நல்ல மரமாக முளைக்குது பார்க்க பச்சை பசையடா இருக்குது அழகாக இருக்குது அலங்காரமாக இருக்குது இவன் நினைச்சிட்டா என்ன தெரியுமா அழகான மழை பெஞ்சிச்சு பயிர் நல்ல முறையில் வளர்ந்து இப்ப பச்சை பசையலாக இருக்கிறது இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் லைஃப் ஸ்டைல் என்று அந்த காஃபி நினைச்சு கொண்டு ஒரு மூணு மா ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்படி இருக்கும் அல்ல என்ன சொன்னா தெரியுமா வளர்ந்த அந்த அந்த நெற்செடி அந்த பயிர் இப்ப முத்தனுமா இல்லையா நம்ம அறுவடை செய்யறதுக்கு அந்த முத்தனும் பச்சையில வச்சு ஒரு நாள் முத்தாது அப்படி காஞ்சி மஞ்சள் நிறமாக நீங்கள் காண்பீர்கள் அல்ல சொல்கிறான் அந்த மரத்தை நீங்க எப்படி பார்ப்பீங்க பச்சை பசையலாக இருந்த அந்த மரம் கொஞ்ச நாள் போக்குலே மஞ்சள் கலராக மாறுவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் சும்மைய கூணு ஹுத்தாமா பிறகு என்ன நடக்கும் தேவையான நெட்களை வந்து பயிர் செய்து கொள் அறுவடை செய்து கொள்வார்கள் பிறகு பேலன்ஸ் ஆன அந்த மரம் எல்லாம் சும்மைய கூணு ஹுத்தாமா சருகுகளாக மாறி போய்விடும் எல்லாம் முடிச்சு மழை பேஞ்சிச்சு மரம் முளைச்சோம் மரம் முளைச்சிச்சு மரத்தை பார்த்து நாங்க எப்படி ஏமாந்துட கூடாது சா கொல்ட்டியா பச்சையா இருக்குது ஏமாந்துட கூடாது ஏன் ஒரு மூணு மாசத்துல காயும் மஞ்சள் நிறமாக மாறும் அறுவடை செய்யறோம் பேலன்ஸ் உள்ள அந்த இலகொலை எல்லாம் சருகுகளா போயிடும் அந்த காற்றோட காற்றாக மண்ணோடு மண்ணா உக்கி போய்விடும் இதுதான் ஒரு துணியாவுடைய வாழ்க்கை குறி உதாரணம் சொல்கிறான் அதோட <laughs> <laughs> என்ன <laughs> <laughs> இந்த துனியாவுடைய வாழ்க்கை அற்பமானது மறுமையுடைய வாழ்க்கை தான் முக்கியம் என்ற ஒரு சிந்தனை எங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறது என்றால் எங்களுடைய உள்ளம் அது கல் மனசன தான் சொல்ல வேண்டும் சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலை வஸ்லாம் அவர்கள் அப்துல்லா இபின் உமர் ரதில்லா அவர்களை அவர்களுடைய தோல் புஜத்தை பிடித்து சொல்கிறார்கள் அப்துல்லா இபின் உமர் ரதில்லா அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் குன்ஃபித் அப்துல்லா இபின் உமரே நீ இந்த துனியாவில் வந்து ஒரு அந்நியனை போன்ற ஒரு 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 உனக்கு அதாவது ஒரு பரதேசியை போன்று ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் டார்கெட் இல்லாமல் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன இப்போ ஒருத்தர் வெளியூர்லேருந்து ஒருத்தர் இந்த ஊருக்கு வந்தா அவருக்கு நண்பர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் சில நேரம் அவர்களுக்குன்னு சொத்துண்டு இருக்காது அவர்களுக்குன்னு சொல்லி பேசுறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதுக்கு ஒருத்தரும் இருக்க மாட்டாங்க சும்மா வந்தான் வருத்தான்னு சொல்றோம் தானே இது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு போயிரு அப்படின்றாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த துனியாவில் குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக வேண்டி சம்பாதிக்கணும் வாழ்றதுக்கு வீடு கட்டணும் பிள்ளைகளை படிக்கிறதுக்கு சம்பாதிக்கணும் ஆனா அந்த சம்பாத்தியம் அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளதான் ஒரு ஒரு கொன்ட்ரோல் இருக்கணும் 
நீங்க சம்பாதிங்க தொழுகையை பாலாக்காம சம்பாதிங்க வேண்டிய டிகிரியை போய் படிங்க வேண்டிய வேண்டிய துறையில நீங்க முன்னேறுங்க மார்க்கத்துக்கு முரணாக போய் விடாமல் முன்னேறுங்க இதுதான் இஸ்லாம் சொல்கிறது